화면으로 멘트 끝이라고 썼지만 제가 오늘 공연에서 하는 멘트는 진짜 중요한 멘트만 하는 거예요 지금 왜 멘트 하냐면 은 여러분들 처음으로 하이라이 레코드의 신곡을 들어볼 수 있어요 지금 이 자리에서 그리고 여러분들의 지, 앞, 눈앞에 서 있는 이 사람이 바로 하이라이트의 새 멤버 하이라이트 옛날에는 어떤 아티스트가 회사에 소속되면서 그 아티스트의 색깔들이 모여서 회사 색깔이 된다고 생각했는데 제 생각에는 하이라이트 다채로운 것 같아요 물감을 예로 들더라도 두 가지 색깔이 있을 때낼수 있는 색깔과 여덟 가지 색깔이 있을 때그 색깔들을 섞어서 낼수 있는 그런 색깔들이 엄청 많아지잖아요 일단 영이 제안을 받았을 당시에 저는 하이라이트를 생각도 못했어요 사실 처음엔 아, 내가 과연 잘 어울릴 수 있을까? 라는 걱정이 처음에 앞섰던 것 같아요 과연 그게 진짜 부담감이었나? 부담감은 아니었고 언제나 저한테는 약간 그냥 기댈 수 있는 곳이 있다는 든든함이었던 것 같아요 그리고 이제 컴필레이션 작업하면서 사람들이 진짜 많았어요 정말 많은 사람들이 이 작업실에 모여가지고 의견이 너무 다채로웠거든요 그때 딱 느낀 게아이 맛의 컴필 작업을 하는구나 처음에는 약간 어, 내가 이게 참여를 한다고 누군가와 만나서 그 자리에서 그렇게 작업하는 게 되게 처음이어서 되게 너무너무 설레, 설레는 마음으로 이제 막 스튜디오에 가고 그랬어요 제가 하이라이트 레코드 소속이지만 또 하이라이트 레코드의 컴필 앨범을 기다리는 팬으로서 예상하는 앨범이랑 여러 가지 되게 예상 바뀌었어요 하이라이트 레코드는 딱 정해진 이미지라기보다는 되게 음악 많이 좋아하고 음악 잘하는 사람들을 한꺼번에 때려넣은 그런 느낌이라서 그거에 있는 강점을 모두 보여드릴 수 있으면 좋겠어요 다들 이제 다르고 그리고 다름에서 오는 시너지 그 조화 자체를 처음에 그냥 제가 생각할 때는 팔로 형이 중심을 잡고 아니면 허피 형이 중심을 잡고 막 이럴 줄 알았는데 이 신인 아티스트들이 주가 돼서 이걸 이끌어 가더라고요 그래서 그런 부분에 있어서 뭐 누가 결정한 건지 모르겠지만 그 판단 자체가 되게 멋있다고 생각을 하고 이 10년이 말이 10년이지 엄청 긴 시간이잖아요 그러면서 저도 많이 변했고 표현도 많이 변했고 거기에 뭐 스웨이디, 뭐 윤비 그리고 그 밑에 새로운 친구들이 이제 들어와서 또 저희한테 또 좋은 영향을 줬고 한때는 막 진짜 어떤 단체곡이 있으면 내가 거기에서 가장 주목받는 존재로 막 남고 싶어서 되게 필요 이상으로 재주를 부렸던 네, 트랙들도 있었던 것 같아요 근데 지금은 주목은 진짜 그냥 더 젊은 친구들이 받고 그래야 앞으로 회사에 있어서 그게 더 좋은 방향이라고 생각했어요 그래서 살짝 세대 교체 아, 우리는 이제 새로운 하이라이트 챕터다 10년이 지났을 때이 어, 동네 힙합 씬에 누가 있을까 라고 생각했을 때 할로알토랑 짱가는 있을 것 같아요 팔로알토 <웃음> 형 같은 경우는 제가 그 힙합을 처음 들었을 때부터 그 씬에 존재하던 사람이었거든요 근데 거기서 이제 새로운 변화를 주시고 새로운 업그레이드를 이제 하시려고 하고 항상 신선한 시선으로 바라보는 것 같아요 팔로알토 형 뮤지션들이 단단한 역량을 가지고 있고 새 시대에서 부러지지 않고 이렇게 유연하게 부러질 수 있는 유연성도 있고 그렇죠. 앞으로 어떤 음악들이 나오고 어떤 아티스트들이 하이라이트를 통해서 소개가 될지는 뭐 이제 두고 봐야겠지만 어쨌든 세상에 맞게 혹은 시대에 맞게 계속 시도하고 변하는 모습은 항상 저는 응원합니다 진짜 <웃음> 10년을 견뎌더니 <웃음> 이런 옷을 주네 <웃음> 컴필 앨범의 한 어떤 그림을 위해서라면 
각자의 역할이 뭐 정해져 있다 이런 거보다 그냥 각자 잘할 수 있는 거를 잘 하고 있으면 자연스럽게 레이블은 또 굴러가서 10년이 또 그렇게 탄탄하게 굴러가지 않을지 저희가 이렇게 들어오면서 사실 되게 실망하시는 분들도 있고 좋아하시는 분들도 있어요 그런 그냥 고정관념적인 이미지를 제가 깰수 있는 사람이 되면 어떨까라는 생각을 항상 하고 있어요 아직도 팬분들이 현재와 과거를 비교하게 되는 것 같은데 그걸 뛰어넘는 임팩트를 줄수 있는 멤버들이 저희가 된다면 그야말로 멋있는 그림이 될것 같습니다. 그렇게 되면 좋겠긴 해요. 솔직히 말해서 저희의 시너지로 인해서 하이라이트는 아 얘네 지금 전성기야 라는 말이 아예 필요 없는? 그냥 뭐 당연하지 하이라이트인데 이렇게 되면 좋겠어요. <목소리> 진짜 싱글 마스터 방금 나왔어요. 이걸 또 확인해야 돼서 지금 10년 전을 돌이켜보면 은 진짜 이렇게 될줄 몰랐어요. 초창기 멤버들이랑 잘 돼서 진짜 막 멋있게 수트 빼 입고 샴페인 잔 건배하면서 야 진짜 우리가 어떻게 이렇게 됐냐 막 이런 꿈은 있었지만 근데 시간이 지나면서 사실 초창기 멤버들은 이제 거의 없고 예 그러니까 뭐 그런 방식으로 접근하면 은 어떤 부분에서 씁쓸하지만 그냥 그게 인생인 것 같아요. 정말 눈물이 났던 순간들도 정말 많았을 거라고 생각해요. 악에 바치기도 하고 속상하기도 하고 힘이 다 빠지기도 하고 그들이 몇 번이나 어쩌면 포기할 만한 순간이 그쵸. 있었을 네. 타이밍인데 그거를 넘긴 사람들이라서 정말 멋있는 것 같아요. 제 음악에서 하이라이트랑 키워드는 무조건 있어야 될 정도로 되게 중요한 그 레이블 중한 곳이고 제 인생에서 제일 중요한 음악들을 이렇게 내줬던 곳이어가지고 여기까지 이렇게 꾸준히 와주신 거에 대해서 진짜 좀 감사하다는 말을 팔로알토 형한테 전해드리고 싶고 예. 그리고 내가 해낼 수 있는 것의 베이스에는 내가 믿을 수 있는 사람들이 계속 내 곁에 있어줬고 그런 것들이 결국에는 10년을 해낼 수 있게 만들었다는 생각이 들어요 한 번도 뭔가 하얀 곡선 없이 이렇게 자기 커리어 계속 상승시켜 오면서 회사 유지를 시켜 그 진짜 너무 인간으로서 네, 존경스러울 만한 일이라고 생각해요. 네, 하이라이트라는 레이블 자체를 좋아해 주시는 분들이 꾸준하게 있으신 것 같고 그리고 뭔가 저희가 하고자 하는 방향성이나 또 그런 느껴지는 느낌들을 좋아하시는 분들이 지금도 계시기 때문에 그래도 10년이란 시간을 어, 지켜온 것 같고 시대나 트렌드에 따라 어, 항상 평화하면서 어, 항상 새로운 모습을 보여주니까 사람들이 우리 컴퓨터를 듣고 이 다큐를 보고 그런다면 꼭 음악 관련된 직업이 아니더라도 모두한테 용기가 될수 있는 어떤 또 하나의 라이프 스토리가 되지 않을까 싶습니다 됐습니다. <웃음> 하이라이트 10주년 축하드립니다. 그럼, 근데 그런 거 아니야 지금? 왜? 아, 그런 거 아니야? <웃음> 축하 <웃음> 영상 <웃음> 아니야. 그럼 뭐야? 나에게 하이라이트 레코드는 선생이다. 디플로에게 하이라이트 레코드란 좋은 본보기다. SNS 같은데 뭐 커뮤니티 반응 이런 거 신경 쓰지 말고 뭐 반응도 하지 마. 뭔가 아니야 하는데 아 그래 그러면 자기가 몇 개월 있다 하고 공연 막 하고 덤메이스에게 <웃음> 하이라이트 레코드는 추억이다 역살에게 <웃음> <웃음> 하이라이트 레코드는 윤비다 <웃음> 윤비 한마디도 안해 윤비야 사랑한다 
나에게 하이라이트를 낼 거지란 베리파이 할로알토가 그 은퇴의 뉘앙스를 풍겼던 적이 있어요 그런 거좀안 했으면 좋겠어 <웃음> 안할 거면서 <웃음> 나에게 하이라이트를 낼 거지는 팝이다 좀 예능적인 면에서 좀 이렇게 업그레이드를 좀 해야 되지 않나 <웃음> 나에게 하이라이트는 본질이 아마도 못 이룬 미션이 있다면 스웨이티 스웨이티를 띄우는 거 나에게 하이라이트 레코드는 최장수 레이블이다 이것도 좀 하는 동안 사장님 제일 마음에 안 드는 부분 하시고 <웃음> 저한테 하이라이트 완벽한 사람이야 그리고 단점 어떻게 단점 저도 잘 모르겠어요 그건 있어요 하이라이트 <웃음> 제가 한번술 먹고 얘기한 적 있어요. 형은 진짜 보라예요. <웃음> 스웨이디에게 하이라이트 레코드란 거대한 폭풍입니다. 이 자리를 빌어서 팔로알토라는 사람한테 다시 한번 존경심을 느끼고 항상 감사하고 있다는 거. 아, 존나 낯간지러웠지만 <웃음> 나한테 하이라이트 레코드는 청춘이다. 나에게 하이라이트 레코드란 내 삶이다. 나에게 하이라이트 레코드란 안정피입니다. 저에게 하이라이트 레코드는 고마움 그 자체다. 수비에게 하이라이트 레코드는 파도다. 하이라이트 레코드는 앞으로 제가 살게 된 집입니다. 하이라이트는 레디한테 고향 같은 곳이다.